നമസ്കാരം തായ്ലൻഡിലെ ഒരു ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിൽ മുഴുവനും സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശ്രീ ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിമയുണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്തര അടി ഉയരവും രണ്ടര ടൺ ഭാരവുമുള്ള സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ ആദ്യകാലത്ത് ഇത് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഈ പ്രതിമ മണ്ണു കൊണ്ട് മൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു ക്ഷേത്രം പൊളിച്ച അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിമയെടുക്കുമ്പോൾ അതിശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നു മഴയിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നപ്പോൾ പ്രതിമയുടെ ഒരറ്റത്ത് മണ്ണടർന്നു പോയ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ തിളക്കം കാണുന്നു ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ അപ്പോൾ തന്നെ ഉളിയും കൊട്ടുപടിയും ഒക്കെയായി വന്ന് അതിൻ്റെ മണ്ണ് കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി നോക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അകത്തു നിന്ന് തനി സ്വർണത്തിൻ്റെ തിളക്കം കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇത് മുഴുവൻ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമയാണെന്ന് അവരറിയുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പശ്ചാത്തലം അവർ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബർമ്മ തായ്ലൻഡിനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ ഈ പ്രതിമ സ്വർണ്ണ പ്രതിമ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ കാണിച്ച ബുദ്ധിയാണിത് അതായത് സ്വർണ്ണ പ്രതിമയെ മുഴുവൻ അവർ നല്ല കട്ടിക്കൊരു ആവരണത്തിൽ മണ്ണുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഇവർ ഈ മണ്ണ് മുഴുവൻ ഇളക്കിക്കളഞ്ഞ് തനി സ്വർണത്തിൽ പ്രതിമയെ പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സന്ദർശകരെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രതിമയാണിത് മണ്ണുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർണ്ണ പ്രതിമ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പ്രതിമയെപ്പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തനി തങ്കമല്ലേ ബാല്യത്തിൽ നമുക്ക് എത്രയോ നിഷ്കളങ്കത ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ നിർമ്മലരായിരുന്നു വളരും തോറും പല അഴുക്കുകളും മാലിന്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗുണങ്ങളും അടിഞ്ഞുകൂടി നമ്മുടെ പുറം മുഴുവൻ മണ്ണുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രതിമയെപ്പോലെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റും മുഴുവൻ അല്ലെ നമ്മെ ആവരണം ചെയ്തത് നമ്മെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മാലിന്യങ്ങളെ അല്ലെ ദുർഗുണങ്ങളെ തിന്മകളെ ഒക്കെ മാറ്റിക്കളയുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തനിയെ അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റെ കൃപ അതിനായി യാചിക്കണം ഈശ്വരൻ്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദുർഗണങ്ങളെയും മാലിന്യങ്ങളെയും അഴുക്കിനെയും ഒക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് തങ്കം പോലെ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കതയും നിർമ്മലതയും ഒക്കെ വീണ്ടെടുക്കാം തനി തങ്കമായി തിളങ്ങുകയും ചെയ്യാം